ജുറാസ് കോമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫിഫ്ത്ത് സെമിസ്റ്റർ ബി കോം ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫലപ്രദം ആവും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം പഠിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടാക്സ് ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ പേസ് ഡയറക്ട്ലി ടു ദി എൻറ്റിറ്റി ദാറ്റ് ഇമ്പോസ് ഡേറ്റ് ആർക്കാണോ ആ ഒരു ലയബിലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ നേരിട്ട് ടാക്സിനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ദോസ് ടാക്സസ് വിച്ച് ആർ പെയ്ഡ് ബൈ ദി ടാക്സ് പെയേഴ്സ് ഇൻഡയറക്ട്ലി വെൻ പർച്ചേസിങ് സം ഗുഡ്സ് ഓർ കമോഡിറ്റി വെൻ ഹയറിങ് സം സർവീസസ് വിച്ച് ആർ ടാക്സബിൾ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന ടാക്സുകളെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ബിക്കോസ് the tax payable person is not responsible to pay such tax payment nadathunna aalku angane oru tax ne payment nadathan yadoru liability actually illa pakshe engil polum avare tax payment nadathunu and adutha term central board of direct tax income tax padikina oru oru nirbandham aayittu parangirikkanda oru karyam aanu central board of direct tax allengi cbdt It is the apex body of income tax department. It is the supreme authority and administrative head of income tax department. Income tax is not the direct tax. The supreme authority is CBDT. Direct tax is related to all the things that are regulated, monitored, controlled, all the CBDT. It is the supreme authority. of income tax and the next term is ssc a person who is assessable in respect of income or loss of another person is called ssc idina simple aayittu nammal or meaning parayuvanengi ssc is a person who is liable to pay tax tax payment nadathan liability ullathu aarano ayale aanu nammal ssc ennu parayunnathu അടുത്തത് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഡീംഡ് ടു ബി എൻ എസ് എസ് സി ഫോർ സം അതർ പേഴ്സൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ഇൻകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് എസ് സി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അയാൾ എസ് എസ് സി അല്ല അയാൾക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ലാബിലിറ്റിയും ഇല്ല പക്ഷേ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളൊരു എസ് എസ് സി ആയിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ അതെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ ഇൻകത്തിന് അയാളുടെ പാരൻറ്റ് ആ മൈനർ ചൈൽഡിൻ്റെ പാരൻറ്റ് ഈസ് ലൈബിൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാരൻറ്റ് എസ് എ ഡീംഡ് എസ് എസ് സി ഓഫ് ദാറ്റ് മൈനർ ചൈൽഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എസ് എസ് സി ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് എ പേഴ്സൺ who is failed to fulfill his statutory obligations as per income tax act is called ssc in default or aalu income tax vaayittu related aayittulla statutory obligations fulfill cheynathu fail aaya adhehate nammal parayunu ssc in default next is representative ssc a person who act as a legal representative of another person അണ്ടർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പറയുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എസ് എസ് സി ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് എൻ എസ് എസ് സി ഇൻ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ
assessment in simply it's a process of calculating total income and tax liability of an ssc and what next is assessment year it is the period of 12 month commencing on the first day of april every year ela varsham april 1 nam thedi start cheythu adutha varsham march 31 nam thedi avasanikkuna or 12 month period ne parayna perana assessment year current assessment year 2022 23 and the next is previous year it is a financial year immediately preceding the assessment year assessment year nu tottu munneyulla financial year ne parayna perana previous year an anginengi current assessment year 2022 23 anengi the previous year is 2021 22 at the term grossing up it is the additional amount of money added to a payment to cover the income taxes the recipient will owe on the payment actually oralku correct aayittu payment nadathirikkana amount gale kandupidikkanengi namukku grossing up ennu parayna process athiyavishyam for example winning from lottery ennu parayittu oru transaction kitti kanja that particular amount of lottery is the amount deducted at the rate of 30 percentage 30 percentage amount gale deduct cheyadine sheshamulla income aanu ningalku tharunathu engil adine 30 percentage deduct cheyadine munne etra undu ennu kandupidikkan vendittaanu nammal gross up cheyya so grossing up of lottery amount is equal to amount into 100 by 70 ennu nammal cheyya അടുത്തത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ബിഫോർ മേക്കിംഗ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസിന് ആഡ് ചെയ്ത എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ എ ടി സി മുതൽ എ ടി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വന്നിട്ട് മാർജിനൽ മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് എനി ഇൻകം ലെവൽ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് അറൈവ്ഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദി ടോട്ടൽ ഇൻകം ബൈ സച്ച് ടോട്ടൽ ഇൻകം നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സും നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകവും ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കാഷ്വൽ ഇൻകം എനി ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓഫ് എ കാഷ്വൽ ആൻഡ് നോൺ റിക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ഈസ് കോൾഡ് കാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നതല്ലാത്ത ഇൻകത്തിനെ കാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ റിക്കറിംഗ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് മന്ത്ലി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോട്ടറി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് മന്ത്ലി നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ഇൻകം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെഗുലർലി റിസീവ്ഡ് വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും മാത്രമേ നമ്മളതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് സർചാർജ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി അഡീഷണൽ ടാക്സ് പേയബിൾ ഓവർ ആൻഡ് അബോവ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു അസ് എസ് സി ഏൺ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണലായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വരുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം it is defined as any rent or revenue derived from land and that is situated in india and is used for agricultural purpose 
ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം എല്ലായ്പ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവേർലി അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഇസ് എ പാർട്ട്ലി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻകം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ബിസിനസ് സോ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഇസ് ടാക്സ്ഡ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ടീ ലീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീ ലീഫിൻ്റെ കൃഷി അഗ്രികൾച്ചറൽ പാർട്ടാണ് ബട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ടീ പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പാർട്ടും ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടും ഉണ്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ആൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് എക്സംപ്റ്റഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻകത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്നും അതിന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടുകളെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ അസറ്റുകളെ സെയില് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ പൈസ കിട്ടുന്നു എങ്കിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറേ ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇഫ് അസെറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് ഇഫ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ് And the next is revenue expenditure. It is the expenditure incurred in the normal course of a business as a routine business expenditure. One business in the routine activities conduct the event. That is why it is the revenue expenditure. And the next is capital expenditure. Any expenditure incurred to acquire a fixed asset. Our installation expense is called a capital expenditure. That is, capital asset is acquired by the capital expenditure. What do we call it? Let's go to the head of income. The next term is salary. Basically, salary is a remuneration paid by the employer to the employee for his service. അതൊരു സിമ്പിൾ മീനിങ് മാത്രമാണ് ബട്ട് ടാക്സ് പർപ്പസിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേജസ് എനി ആനുറ്റി ഓർ പെൻഷൻ എനി ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എനി ഫീ കമ്മീഷൻ പെർ ക്വിസിറ്റ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് സാലറി എനി അഡ്വാൻസ് ഓഫ് സാലറി സാലറിക്കകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡാണ് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബേസിക് പേ മാത്രമല്ല സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാലറി ഇൻക്ലൂഡ്സ് all these things and the next is profit in lieu of salary these are the payment received or due to the employee by the employer in addition to wages or salary wages or salary ku porame aayidu or employer employee ku kodukkan baaki ulla amount galana profit in lieu of salary ennu parayunnathu or employee employer inde kaiyil receive cheyina amount aanu സാലറിക്ക് പുറമെ സാലറി കൂടാത്ത റെസീവ്